Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala എന്റെ ശബ്ദം സവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ മറ്റ് നാട്ടിലെ കാരണന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമുക്കറിയാം പ്രവാചക വസല്ലാഹുലമയുടെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം ജന്മദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കളനാടിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ ഹുബർ റസൂലിന്റെ പ്രവാച തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വേദിയിൽ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിന് നാഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥർവസ്തുതി നമുക്കറിയാം ലോക പ്രവാചക ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ വിജയത്തിന്റെയും നിദാനമായി കടന്നു വന്ന ആമിനുടെയും അബ്ദുല്ലാഹിറിയുടെയും പുന്നമകനായി ലോകത്തോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആശിക്കിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സുന്ദരമായ ജീവിതങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയവരാണ് മദീനയുടെ രാജകുമാരൻ നബി മുഹമ്മദ് പ്രവാചകൻ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നമ്മോട് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും എന്റെ നാമം കേട്ടിട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നാമം മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ നാമമെങ്ങാനും കേട്ടിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ സലാത്ത് ചെല്ലുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിശുക്കനെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവരും മദീനയുടെ രാജകുമാരനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് ലോകം മുഴുവനും മദീന രാജകുമാരനക്ക് സ്നേഹം നൽകിയവരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ചരിത്രങ്ങളുടെ തള്ളിക്കയറ്റമാണ് ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ കടന്നു വരുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ ഓരോ മഹാന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകൾ പരിശോധിച്ചാലും ഹബ്ബുറല്ലാതെ ലോകത്ത് വിജയത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കാര്യമില്ല പ്രിയമുള്ള മുത്താലിമേ ലോകത്ത് ഹബീബായ സല്ലാഹുലമയ കണ്ട മുത്താലിമാണ് മഹാനായി ായിട്ടുണ്ടാവുകയല്ലാതിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആശയുണ്ട് ഒരു നാളെ ഹബീബായ സല്ലാഹുലിവസ്ല്ലം കിടന്നിറങ്ങുന്ന മദീനയിലെത്തണം എന്റെ ഹബീബ് കിടന്നിറങ്ങുന്ന മദീനയിൽ ഒരു നാളെ കണയണം ആ ഹസ്രജയുടെ ചാരന്നിട്ട് സലാത്തും സലാമും പറയണം ആശവെച്ച ബൂബക്കുറൽ ബഹദാദി മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന രാത്രി മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന രാത്രി അന്ന് മദീന ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവ് അഥവാ ഖലീഫക്ക് ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അന്ന് ലോകം ഇന്ന് ഭരിക്കുന്ന മദീനയുടെ രാജകുമാരൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നാളബൂബക്കുറൽ ബഹദാദി എന്നൊരു മനുഷ്യൻ മദീനയിലേക്ക് വരും മദീനയുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് അബൂബക്കുറൽ ബഹദാദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇറാഖിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ മദീനയുടെ അതിർത്തി കടന്ന് മദീനയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അയാൾ മദീനയിലേക്ക് അടുക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ റൗലയിലേക്ക് അബൂബക്കുറൽ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു രാജാവ് അനുസരിച്ചു പട്ടാളങ്ങൾ വിന്യസിച്ചു പോയി അതിർത്തികൾ പഴുതിയടിച്ച് നിരീക്ഷണം തുടങ്ങി അബൂബക്കറൽ ബഹദാദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മദീനയുടെ അതിർത്തി കടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഈ ചരിത്രം എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചരിത്രം ഇന്ത്യൻ മുസൽമാന്റെ കാലായ 
ലോകത്ത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമിന്റെ മേൽവിലാസമായി മാറിയ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഷെഖുന കാന്തപുരം എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഉസ്താദ അവരുകൾ ആശിക്കു റസൂലാകുന്ന ഷെഖുന കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ വാലാണിത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദി റളി അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദി മദീനയുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് വരികയാണ് അയാളുടെ അതരങ്ങളിൽ വരുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടുള്ള സ്വലാത്താണ് അവിടുന്ന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയിട്ട് മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ബഡന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ആരാണ് താങ്കളുടെ അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് പറയണം പേരുകൾ ഒന്ന് പറയണം അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദിയാണ് എൻ്റെ പേര് അബൂബക്കർ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇറാഖിൻ എന്നുള്ളവനാണ് ഉടനെ പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് മദീനയിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല താങ്കൾ മടങ്ങിപ്പോയേ പറ്റൂ താങ്കൾക്ക് മദീനയിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇറാഖിലേക്ക് സൗദി അറബിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്രയെന്ന് നമുക്കറിയാം കിലോമീറ്ററുകൾ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് അബൂ ഇന്ന് സൗദി അറബിയും ഇറാഖും ഇങ്ങനെ അബൂബക്കർ ബഗ്ദാദ് തിരിച്ചു പോകുന്നു തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് വിഷമങ്ങളും സഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് അബൂബക്കർ ബഗ്ദാദ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കാരണം എന്താണ് തന്റെ ഹൃദയാന്തരങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാനസ തലങ്ങളിലേക്ക് മഹിതമായ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ മാനവ രാജകുമാരൻ നബി മുഹമ്മദ് വസല്ലമയുടെ പച്ചക്കുപ്പയൊന്ന് കാരണമെന്ന് ആശവച്ചിട്ടാണ് ഇറാഖിൽ നിന്ന് നടന്ന് നടന്ന് അബൂബക്കുറൽ ബഗ്ദാദി മദീനയുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് കടന്ന് വന്നത് പക്ഷേ കാണാതെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് എന്തൊരു വിഷമകരമായ കാര്യമാണ് പ്രേമിക്കുന്ന പ്രേമവചാന പ്രേമവാചനത്തിന്റെ കിടപ്പറ കാണാൻ ഭാഗ്യമില്ലാതെ അബൂബക്കർ ബഗ്ദാദ് തിരിച്ചു പോയി തന്റെ നാട്ടിലെത്തി പിന്നീട് ആലോചിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും മദീനയിലെത്തണം പക്ഷേ ഒരു ബടനും സമ്മതിക്കില്ല അതിർത്തി വിട്ട് മദീനയിൽ കിടക്കാൻ ബടന്മാര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അബോബക്കർ ബഗ്ദാദ് അതാവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ച് അവസാനം അദ്ദേഹം ചെയ്ത പണി എന്താണ് ഏഴ് വട്ടം ചരിത്രം പറയുകയാ ഏഴ് വട്ടം ഇതുപോലെ വന്ന് തിരിച്ചു പോയി ഏഴ് വട്ടം മദീനയുടെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മദീനയിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവസാനം അബോബക്കർ ബഗ്ദാദ് തന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവനും വിറ്റു തന്റെ തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും വിറ്റു തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ചെലവഴിച്ചു എന്നിട്ടൊരു മരം വെട്ടുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവനും എഴുതി തരാം താങ്കൾക്ക് എന്റെ സർവം സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ താങ്കൾ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം വേണ്ടി വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഈ പറമ്പ് മുഴുവനും അതിലുള്ള മരങ്ങൾ മുഴുവനും താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ദാനമായി നൽകാം താങ്കൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഉപകാരം ചെയ്താൽ മതി താങ്കൾ വിറക് കെട്ടുകളായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ താങ്കൾ മരങ്ങൾ മുറിച്ച് വിറക് കെട്ടുകളായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ വിറക് കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ എന്നെ ഒന്ന് കിടത്തണം ആ വിറക് കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ എന്നെ ഒന്ന് കിടത്തിയിട്ട് മദീനയിൽ കൊണ്ടിറക്കി തരണം എന്നാൽ ഈ കാണുന്ന സ്വത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ താങ്കൾക്ക് എഴുതി തരാം ആ കൂലിപ്പണിക്കാരൻ സമ്മതിക്കുകയാണ് അബോബക്കർ ബഗ്ദാദി ആ വിറക് കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് അകത്താക്കിയതിന് ശേഷം അയാൾ ആ വിറക് കെട്ടുകൾ മുഴുവനും കെട്ടിയിട്ടതിന്റെ ഭദ്രമായി വെച്ച് തന്റെ ചുമലിലേറ്റിയിട്ട് മദീനയിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഇറാഖിൽ നിന്ന് നടത്തം ആരംഭിച്ചു നടത്തം ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് മദീനയുടെ അതിർത്തി മണ്ണാണത് ചുടുചുംബനങ്ങൾ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട കണ്ണിനീരൊഴുകിയ മണ്ണാണ് മദീനയുടെ മണ്ണ് ഹബീബായ ചുടുചുംബനം നൽകി കിടന്നിറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ് മദീനയുടെ മണ്ണ് ആ മണ്ണിനോളം പോരിശയുള്ള മണ്ണ് ലോകത്തുണ്ടോ ആ മണ്ണ് വായയിലിടാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാണ് ആ മണ്ണൊന്ന് ചുംബിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ആ മദീനയുടെ മണ്ണിലേക്കാണ് അബോബക്കുറൽ ബഗ്ദാദി ഒരു വിറക് കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിലായി കടന്നു വരുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ പറയുകയാ ആ സൈന്യം ഇങ്ങനെ അതിർത്തിയുടെ അതിർത്തിയിൽ അതിർത്തിയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അബൂബക്കർ ബഗ്ദാദി വരാതിരിക്കാൻ ഈ വിറക് കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് അബൂബക്കർ ബഗ്ദാദി വരികയാണ് സൈന്യത്തിന്റെ അടുക്കലെത്തി വിറക് കെട്ടുകാരൻ അബൂബക്കർ ബഗ്ദാദി ആ വിറക് കെട്ടിന്റെ അകത്തുണ്ട് സൈന്യം പരിശോധിച്ച് ചോദിച്ചു താൻ എവിടെന്ന ഞാൻ ഇന്നാലും നാട്ടുകാരനാണ് ഇന്നാലിന്ന പേരാണ് അയാളെ കടത്തി വിടുന്ന മദീനയിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയാണ് അയാളതാവിടുന്ന് മദീനയിലേക്ക് കടന്ന നേരം ഈ സൈന്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ 
ബടന്മാരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചർച്ച ഒരുത്തം പറയാ എനിക്കൊരു സംശയം അബൂബക്കൽ ബഹദാദി എങ്ങാനും ഇവിടെയോ ഉണ്ടോ ഇവിടെ എവിടെയോ അബൂബക്കൽ ബഹദാദി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരുത്തം പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അബൂബക്കൽ ബഹദാദിക്ക് ഒരു അടയാളമുണ്ട് അയാളുടെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടെങ്ങാനും ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് തിരുനാമം എങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന വ്യക്തിയാണ് അയാൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാതിരിക്കുകയില്ല ഉടനെ ഒരു ബടം ചെയ്യുകയാണ് തിരുനാമം പറയുകയാട്ടുകളിൽ നിന്ന് വിറക് കട്ടിൽ നിന്ന് കേട്ടു ഭടന്മാര് തിരിഞ്ഞു നോക്കി എവിടെ നിന്ന് ആ സ്വലാത്ത് അബോബക്കൊൽബാദിയുടെ ശബ്ദം വിറക് കട്ടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഭടന്മാര് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വിറക് കട്ടിൽ നിന്ന് ആ കൂട്ടിയിട്ട വിറക് കട്ടിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉറ്റുകയാണ് വെള്ളമൊഴുകുകയാണ് ധാരധാരയായി വെള്ളമൊഴുകുകയാണ് ആരാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഹബീബായ സല്ലാഹ്ലിമയെ സ്നേഹിച്ച അബൂബ കുറൽ ബഹദാദ് ആ വിറക് കട്ടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കരയുകയാണ് ഭടന്മാര് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു മദീന ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് അബോബക്കുറൽ ബഹദാദിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഞാൻ എവിടേക്ക് പോവാനാ സർവതും സമർപ്പിച്ചു പോയതാണ് വേണ്ടി എല്ലാം തിരു നബി സല്ലാഹുലിമക്ക് വേണ്ടി നൽകിയതാണ് സർവതും നബി സല്ലാഹുലിമക്ക് നൽകിയതാണ് കൽബ് നബി സല്ലാഹുലിമക്കാണ് സമ്പത്ത് നബി സല്ലാഹുലിമക്കയാണ് യാത്ര മുഴുവനും തിരു നബി സല്ലാഹുലിമക്കാണ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ൂലാമാലകളും പ്രവാചകർ സല്ലാഹുലിമക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച അബൂബക്കുൽ ബഹദാദി മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് കരയുകയാണ് ഒരു നാളെ മദീനയിൽ എത്തണമെന്ന് ആശ വെച്ച് വന്ന അബൂബക്കുറൽ ബഹദാദി മദീനയിൽ കിടന്ന് കരയുകയാണ് ഈ അതിർത്തിയിൽ കിടന്നിട്ടാണ് സലാത്ത് പറഞ്ഞത് ഈ അതിർത്തിയിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഒരുപാട് മഹാന്മാര് അനുവാദം ചോദിച്ചത് നബിയെ ഞാൻ അവിടത്തെ മദീനയിലേക്ക് വരട്ടെ നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ച അതിർത്തിയാണ് ആ അതിർത്തിയിൽ കിടന്നിട്ട് അബൂബക്കുറൽ ബഹദാദി കരഞ്ഞു ഒരുപാട് ഒരുപാട് നേരം കരഞ്ഞു എന്റെ ഹബീബായ കാണാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമെന്ന വിഷമത്തിനാൽ അബൂബക്കുറൽ ബഹദാദി നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ അവസാനം അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അബൂബക്കുറൽ ബഹദാദി അവിടെ കിടന്ന് കരയുകയാ ചരിത്രം തീർന്നിട്ടില്ല അബൂബക്കുറൽ ബഹദാദി മരിച്ചു വീണപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂഹിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നൊരു ചരിത്രം കൂടി സുൽത്താൻ ഉൽമ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആ ചരിത്രം അബൂബക്കുറൽ ബഹദാദി മരിച്ചു വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ വഫാത്തായി കിടക്കുമ്പോൾ അതാ വരുന്നു ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ പൊന്നമ രാജാവിന് കൽപ്പന പുറപ്പെടുപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് നിന്നോടൊരു സ്നേഹക്കുറവില്ലാദി എനിക്ക് യാതൊരു വൈമനസ്യമില്ല എനിക്ക് നിന്നോടൊരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ എന്തിന്റെ കാരണത്തിനാലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയത് എന്തിനാണ് ഞാൻ താങ്കളോട് വരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രേമത്തിന്റെ വിജയങ്ങൾ പറഞ്ഞ അബൂബക്കുറൽ ബഹദാദി റബിയുള്ളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് താങ്കളെങ്ങാനും എന്റെ മദീനയിലേക്ക് വന്നു പോയാൽ താങ്കളെങ്ങാനും എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിനാൽ എന്നിലേക്ക് വന്നു പോയാല് മുത്തുനബി സല്ലാഹുലി വസ്ല്ലമയുടെ തിരുചര്യകൾ മുറുകെ പിടിച്ച അബൂബക്കുറൽ ബഹദാദി റബിയുള്ള തന്റെ ചൂണ്ട് തന്റെ ചെറുവിരൽ മോതിരം ധരിച്ച മഹാനാണ് തന്റെ മുടി ഒരിക്കലും കോർപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല തന്റെ മോഡൽ ഒരിക്കലും മറ്റ് പാശ്ചാത്യർക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല വേണ്ട തരങ്ങൾ കാണാൻ നിന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും ഹറാം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല മ്യൂസിക്കിന്റെ അടിമയായിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സമയം കളയുന്നതിന് പകരം സ്വലാത്തിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് തിരുനബി സല്ലാഹുലിമയോടുള്ള പ്രേമത്തിനാൽ ഹൃദയം മുഖരിതമായ മഹാനാണ് ആ 
അബൂബക്കുള്ള ബഹദാദ് റബി അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അബൂബക്കറെ താങ്കളോട് വരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം മദീനയുടെ പച്ചക്കുപയുടെ ചാര വന്നിട്ടെന്നോട് സലാം പറയാൻ ഒരവസരം നിഷേധിക്കാനുള്ള കാരണം താങ്കളെങ്കാലും ഈ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്റെ ഖബർ ഷെരീഫിന്റെ ചാര വന്നു പോയാൽ താങ്കളുടെ സ്നേഹ നിമിത്തം കാരണം ഹബീബായ സല്ലു വസ്ല്ലമയാകുന്ന ഞാൻ അഥവാ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരനാകുന്ന ഞാൻ മദീനയിലെ സുൽത്താനാകുന്ന നബി സല്ലു വസ്ല്ലമയാകുന്ന ഞാൻ കബുർ ഷെരീഫിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമോ എന്നുള്ള ഭയത്തിനാലാണ് താങ്കൾ എൻ്റെ അരികിൽ വന്നാൽ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരുമോ എന്നുള്ള പേടിയലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് താങ്കളോട് മദീനയിൽ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ച തിരിച്ച് ആയിരം വട്ടം സ്നേഹിക്കുന്ന നേതാവാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനോടുള്ള സ്നേഹം സ്നേഹമല്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹറാമിനോടുള്ള സ്നേഹമല്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും ഭൗതികമായ പ്രേമമല്ല ഇത് പിന്നെ ഏതാണ് മരിച്ചാലും മരിച്ചാലും തീരാത്ത സ്നേഹലോകം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത പ്രേമലോകം അള്ളാഹുവേ ആ പ്രേമലോകത്ത് ഉല്ലസിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹത്തിലൂടെയുള്ള വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനേ ുംബത്തുവക്കുന്നവരാക്കല്ലേ